இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் மேக்ஸ் டி மார்கன்ஸ் லாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்ம்லாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்ம்லாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் சி ஸோ இதை வந்து நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லாமல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் சொல்லணும் ஸோ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது எப்படி கிடைக்குது இந்த ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல யூனியன் எடு இருக்கும்போது நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ம்லாவில் வந்து இன்டர்செக்ஷன் தான் நம்ம சென்டரில் எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிஓ சியோட சமசியத்தை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு பியோட எழுதணும் அதுக்கப்புறம் சியோட எழுதணும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா நம்ம இந்த இடத்துல யூனியன் எழுதணும் ஸோ மற்றது வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லாக தான் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சம்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதில் வந்து வெண்டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் எப்பவுமே எடுப்போம் ஸோ அப்போ பி யூனியன் சி வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ பிஎம் சிஎம் சேர்த்து கலர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் சி அப்படின்னா ஏ இருக்கிறதுல வந்து அதாவது ஏவுடைய டயக்ராமில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஏ ஏ மட்டும் கலர் பண்ணணும்னு நம்ம இந்த இடத்துல எல்லாமே கலர் 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 பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி கலர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பி யூனியன் சி மட்டும் எந்த இடத்துல வந்திருக்கு அதாவது இந்த டயக்ராம் இந்த இடத்துல லேஜ் டச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க ஏவை மட்டும் நம்ம அப்படியே கலர் பண்ணணும் ஏவை மட்டும் அப்படியே விட்டுறணும் அதாவது நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் அழிக்கணும் ஸோ அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இந்த ரெண்டு போர்ஷன் நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதுதான் அந்த டயக்ராமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ரைட் சைட் பார்க்கலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி ஏன்னா இங்கே ரைட் சைடில் வந்து ரெண்டு சைட்லேயுமே ரெண்டு பிராக்கெட் இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்செக்ஷனோட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படின்னா ஏ டயக்ராமிலேருந்து பி எந்தெல்லாம் டச் ஆகிருக்கோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதாவது ஏலேருந்து பியை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அதுக்கப்புறம் ஏல என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏல சியில் எந்த இடத்துல டச் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம ஏலேருந்து நம்ம அழிச்சிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் எந்த பிளேஸ் வந்து காமனாக கலர் ஆகிருக்கோ ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிடணும் ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக அதாவது ஃபஸ்ட் டயக்ராம் அண்ட் செகண்ட் டயக்ராம் கிடச்ச ஆன்சர் வந்து ஸோ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேமாக வருது லாஸ்ட் டயக்ராம் வந்து இந்த டயக்ராமும் இந்த டயக்ராம் நம்மளுக்கு சேமாக வருது ஸோ சேமாக வந்ததுனால நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் சொல்லி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ அப்படின்னா கேப்ஸ் டபிள்யூனா ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டென்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஜீரோக்கு அடுத்து ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி டென்னுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து முடிச்சிடணும் அப்போ ஒன்னில் இருந்தால் நம்மளுக்கு நைன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய பியோட வேல்யூவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கியூ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எண் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த எண் வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹோல் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ எண் வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூவே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து என்ன அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்ளை பண்ணும் ஒன் அப்ளை பண்ணும் டூ அப்ளை பண்ணும் த்ரீ அப்ளை பண்ணும் ஃபோர் அப்ளை பண்ணும் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது
ஓகேவா இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ரைட் சைட் கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் ரைட் சைட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் ரெண்டு சைடில் பிராக்கெட் இருக்குது அதாவது பி டிஃப்ரென்ஸ் கியூ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் முதல்ல அந்த பிராக்கெட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பி டிஃப்ரென்ஸ் கியூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் P difference Q-னா பீலேருந்து கியூவை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ பீலேருந்து கியூவை நம்ம மைனஸ் கியூ வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கியூவில் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி பீல மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்னா பீலேருந்து ஆரோட வேல்யூ ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பி டிஃப்ரென்ஸ் கியூ யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி டிஃப்ரென்ஸ் கியூ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் P difference R நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து ரிப்பீட் ஆகாமல் எழுதிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டுத்தில் இருக்க வந்திருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதணும் ஸோ இப்போ ஃபோர்லாம் டூ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு எயிட் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகாமல் நம்ம சிங்கிள் டைம் மட்டும் எழுதிக்கணும் ஸோ மித்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஒரு டைம் காப்பி பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்ம ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த சம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி மார்கன்ஸ் லவ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக